A seguito di un tavolo di confronto tenutosi in comune a Dovada, i sindaci di Lovadese e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi hanno condiviso e sottoscritto un documento che vuole portare al centro della campagna elettorale alcune proposte concrete sulle politiche scolastiche, fra i punti principali, meno alunni per classe e non solo a parole. Ed è tutto inutile infatti continuare a parlare dell'abolizione delle classi pollaio o della difesa delle piccole scuole se non si rivedono finalmente i rigidi parametri numerici per la formazione delle classi. E su tali parametri che si basano infatti gli uffici scolastici per definire l'organico e la formazione delle classi e su questi le regioni possono nei casi di piccoli comuni di montagna marginali proporre deroghe, ma tali parametri hanno spiegato sindaci e dirigenti scolastici anche in considerazione dell'andamento demografico del nostro paese vanno rivisti. Anche perché il numero migliore per poter lavorare a una didattica individualizzata volta alla realizzazione del successo formativo è di 15-18 alunni per classe. I parametri invece permettono di arrivare a 29 alunni. Non sono necessari interventi sporadici, costosi ma non strutturati contro la dispersione. Sarebbe sufficiente garantire classi poco numerose e un organico docente e ATA adeguato. Secondo punto, valorizzare e non affossare le piccole scuole e i laboratori di innovazione. I sindaci hanno sottolineato l'importanza, non solo sotto l'aspetto educativo e formativo, ma anche sotto quello sociale della presenza dei punti di erogazione del servizio scolastico nei piccoli centri che vedono la presenza della scuola come elemento portante della connessione sociale, della rete di redazioni nonché della vita e dello sviluppo dei propri comuni. Ma non solo, le piccole scuole possono essere laboratori di didattica innovativa e motivante. Proprio per questi motivi esprimono forte preoccupazione in relazione alle assegnazioni dell'organico e al mantenimento a pieno regime di tutti i punti di erogazione del servizio, soprattutto in riferimento alle sezioni di scuola dell'infanzia che pur non essendo scuola dell'obbligo sono a tutti gli effetti scuole statali. Sulle scuole dell'infanzia in particolare sono stati stanziati importanti fondi del PNRR ma non si tiene conto del fatto che molte scuole dove i comuni negli anni hanno fatto grandi investimenti sono costrette a chiudere o peggio si ricorre all'assegnazione della cosiddetta mezza sezione che di fatto costringe i genitori a spostare i bimbi in altre scuole. La cessazione e il ridimensionamento attraverso le mezze sezioni di tale servizio preoccupa fortemente per le ricadute che avrebbe sulla vita e sul futuro delle comunità, in quanto innescherebbero un percorso di degrado e impoverimento, nonostante i propositi manifestati a livello governativo, anche con i bandi PNRR, per favorire la ripresa e la rigenerazione di piccoli borghi. Concludendo, sulla scuola, amministratori comunali e dirigenti scolastici chiedono semplicemente ai politici meno parole, fantasia, ma più fatti e concretezza.